এখন আমরা আরো একটু ইন্টারেস্টিং টপিকে চলে যাবো সেটা হচ্ছে সিলিয়া সেটা হচ্ছে কি সিলিয়া এই সিলিয়াটা মাইক্রোবিলাই এবং মাইক্রোবিলাই এবং স্টেরিও সিলিয়া থেকে আরো একটা ডিফারেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে মাইক্রোবিলাই এ নর্মালি কি ছিল মাইক্রোটিউল ছিল কি ছিল একটিন ফিলামেন্ট ছিল ভিতরে একটিন ফিলামেন্ট একটিন ফিলামেন্ট কিন্তু সিলিয়াতে মাইক্রো এই একটিন ফিলামেন্ট হচ্ছে কি একটা মাইক্রোটিউবিউল কিন্তু সিলিয়াতে কি থাকবে না কোনো একটিন ফিলামেন্ট থাকবে না এখানে থাকবে হচ্ছে মাইক্রো ফিলামেন্ট কি থাকবে মাইক্রো ফিলামেন্ট থাকবে আচ্ছা ওই সিলিয়াটা হচ্ছে অনেক বেশি মটাইল অনেক বেশি নড়াচড়া করতে পারে এবং সিলিয়ার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কাজ হচ্ছে প্রোটেকটিভ ফাংশন প্রোটেকটিভ ফাংশন তো সিলিয়া কি প্রোটেকটিভ ফাংশন করে আমরা একটু দেখি তো যে আমাদের আমাদের যে রেসপাইরেটরি ট্রাক আছে এই যে রেসপাইরেটরি ট্রাক আমরা ট্রাকিয়া ট্রাকিয়ার এই জায়গাটা যদি একটু বড় করে দেখার চেষ্টা করি তাহলে আমরা মাইক্রোস্কোপের নিচে এরকম দেখতে পাবো যে এরকম ট্রাকিয়া এর মধ্যে অনেকগুলা সিলিয়া তারা দুলতেছে প্রতিনিয়ত নড়াচড়া করতেছে একটা সিলিয়া এই দিকে দুলতেছে একটা সিলিয়া ওই দিকে দুলতেছে একটা সিলিয়া ওই দিকে এখন এখানে দেখাইছে কি একটা পার্টিকল বাতাস থেকে একটা পার্টিকল আসছে আমাদের ট্রাকিয়ার মধ্য দিয়ে পাস হচ্ছে কিন্তু সিলিয়া বলবে প্লিজ একটু থামেন আপনি কোন জায়গায় যাচ্ছেন আপনার তো বাইরে থাকার কথা ছিল আপনি এই দিকে কেন আসলে আপনি এই দিকে কেন আসলে তখন সিলিয়া এই পার্টিকলের সাথে বাইন্ড করে বা এই সিলিয়া কি করবে এই পার্টিকলটাকে এই জায়গায় আটকে দিবে কেউ একজন হয়তো আনমিউট হয়ে গেছেন প্লিজ আপনি একটু মিউট হয়ে নিন সবাই একটু চেক করবে যে কোনোভাবে আপনাদের অজান্তে আনমিউট হয়ে গেল আচ্ছা তো সিলিয়া কি করবে এই যে পার্টিকল গুলাকে সেগুলা কি করবে এখানে মিউকাস থাকে এখানে কি থাকে একটা মিউকাস এর স্তর থাকে মিউকাস মানে কি জেলির মতো একটা আবরণ মিউকাস হচ্ছে জেলির মতো আবরণ তাহলে এই সিলিয়াটা কি করবে এই যে পার্টিকলটা আসতেছে এই পার্টিকলটাকে এই দিক দিয়ে এই দিক দিয়ে আঘাত করবে এই সিলিয়াটা পাশে সিলিয়াটা এই পার্টিকলটাকে এই দিক দিয়ে আঘাত করবে এখানে আর একটা সিলিয়া টেনে নিয়ে এসে এই পার্টিকলটাকে এখানে অ্যাটাচ করে দিবে যার ফলে কি হবে আমাদের কফ তৈরি হবে কি তৈরি হবে কফ আর এই কফ গুলাকেই হচ্ছে আমরা কি করি বাইরে আমরা ফেলে দেই থুতু হিসাবে ঠিক আছে তাহলে সিলিয়া এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটা করে তাহলে এরকম যদি একটা সার্ফেস হয় এই সার্ফেস এর মধ্যে এরকম ভাবে এরকম ভাবে আমাদের ট্রাকিয়া এর মধ্যে বা আমাদের রেসপাইরেটরি সিস্টেমের মধ্যে কি থাকে সিলিয়া থাকে এই সিলিয়া এর গঠনটা কিরকম সিলিয়া এর গঠনটা অবশ্যই আমাদের সুন্দর করে শেখা উচিত আমরা একটু তাহলে শেখার চেষ্টা করি একটু আমরা দেখার চেষ্টা করব যে এই যে সিলিয়া এরা হচ্ছে আমাদের রেসপেটরি এপিথিলিয়াম ধরি আমি এরা হচ্ছে রেসপেটরি এপিথিলিয়াম আর রেসপেটরি এপিথিলিয়াম এর মধ্যে আমি যদি মাইক্রোস্কোপের নিচে খুব সুন্দর করে দেখার চেষ্টা করি এটা হচ্ছে একটা সিলিয়া দেখো কত মানে আমরা এই ছোট্ট একটা ছোট্ট একটা সুতার মতো একটা জিনিস এইটার ভিতরেও আবার কি আছে হাজার হাজার সুতা আছে এই জিনিসগুলো একটু চিন্তা করলে আমরা বুঝতে পারি যে এই যে মহাবিশ্ব মানে কতটা সুন্দর করে এই মহাবিশ্বটা তৈরি মানে কতটা অর্গানাইজ হয়েছে আমরা যখন একটা কি করি আহ একটা প্রোগ্রামিং করি হ্যাঁ আমি জাস্ট কিছু ত্রিশ সেকেন্ড একটু কি করি বক বক করি আমরা যখন প্রোগ্রামিং করি সি প্রোগ্রামিং সি প্রোগ্রামিং এর নর্মাল একটা আমরা ইন্টারমিডিয়েট ক্যালকুলেটরের ফাংশন তৈরি করছি যে থ্রি প্লাস টু আমি যদি লিখে দেই ইন্টারে ক্লিক করি তার সাথে সাথে আমাকে ফাইভ দিয়ে দিবে বা থ্রি ইন্টু টু যদি দেই তাহলে আমাকে সাথে সাথে সিক্স দিয়ে দিবে একটা নর্মাল ক্যালকুলেটর যদি আমার প্রোগ্রামিং করে আমার তৈরি করতে হয় তাহলে আমার অনেকগুলো কোড লিখতে হয় এত এত সুন্দর জিনিস হিউম্যান বিং এর মধ্যে সৃষ্টিকর্তা দিয়ে দিছে তাহলে এগুলো যে কত সুন্দর করে প্রোগ্রামিং করে তৈরি করা হয়েছে এই যে এমাইজিং নলেজ গুলা এগুলো কিন্তু আমাদের অগোচরে থেকে যায় যদি আমরা এই বেসিকটা একদম খুটে খুটে না পড়ি সেজন্য আমাদের একটু মনোযোগী হতে হবে এবং বেসিক নলেজটা গেইন করার জন্য অনেক বেশি কিউরিয়াস হতে হবে আগ্রহী হতে হবে যে আপনি দেখা গেছে যে আমাকে আজকে আমার ছোট্ট মন বলতেছিল যে আমি অনেক কষ্ট করে হাইয়ার মেথে সেট এন্ড ফাংশনটা পড়লাম কিন্তু এটা সিলেবাসে দিল না তার অনেক কষ্ট লাগতেছে তারপর আমি একটা জিনিস বললাম যে আসলে কোন একটা জিনিস যদি তুমি পড়ো সেটা তোমাকে কোনোদিন বসিয়ে রাখবে না আপনি যদি এনাটমির একটা পৃষ্ঠা পড়েন যেটা আপনার পরীক্ষায় আসেও না কিন্তু এই একটা পৃষ্ঠা আপনাকে কোনোদিন বসিয়ে রাখবে না কোনো না কোনো একদিন এই পৃষ্ঠাটা এই নলেজটা আপনার কাজে লাগবে সেজন্য পড়বেন যখনই সামনে কোন একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখবেন পড়বেন আচ্ছা সিলিয়া সিলিয়ার ভিতরে মেইনলি সিলিয়ার ভিতরে মেইনলি দুইটা মাইক্রোটিবিল থাকে মেইনলি কি থাকে দুইটা মাইক্রোটিবিল থাকে সিলিয়ার ভিতরে আচ্ছা মেইন দুইটা মাইক্রোটিবিল আচ্ছা মেইন দুইটা রড 
এই দুইটা মাইক্রোটিউবিউলের চার দিকে গুলাকার ওয়েতে এই দুইটা মাইক্রোটিউবিউলের চার দিকে গুলাকার ওয়েতে থাকে হচ্ছে দুইটা দুইটা করে আরো নয়টা এরকম দুইটা এরকম দুইটা এরকম দুইটা এরকম নয়টা ইউনিট থাকে তাহলে দুইটা মাইক্রোটিউবিউলের চার দিকে কি থাকে দুইটা দুইটা করে নয়টা ইউনিট থাকে এই যে দুইটা এই একটা তারপর হচ্ছে এই আর একটা ইউনিট এই আর একটা ইউনিট এই আর একটা ইউনিট এরকম ভাবে কয়টা ইউনিট থাকবে নয়টা ইউনিট এগুলাকে আমরা কি বলি এগুলাকে বলি হচ্ছে একটা ডাবলেট এগুলাকে কি বলি একটা ডাবলেট তাহলে আমরা এখানে একটু ভালো করে দেখাইছে যে মেইনলি দুইটা মাইক্রোটিউবিউল থাকবে মেইনলি দুইটা মাইক্রোটিউবিউল থাকবে এই দুইটা মাইক্রোটিউবিউলের চার দিকে কি থাকবে নয়টা ইউনিট ডাবলেট থাকবে এক ইউনিট দুই ইউনিট তিন ইউনিট এরকম ভাবে নয়টা ইউনিট কি থাকবে ডাবলেট থাকবে আচ্ছা এখন আমরা আসি এই যে দুইটা মাইক্রোটিউবিউল এই দুইটা মাইক্রোটিউবিউলের চার দিকে একটা শীত থাকে এটাকে বলে ইনার শীত কি বলে ইনার শীত দুইটা মাইক্রোটিউবিউলের চার দিকে কি থাকে একটা শীত থাকে এটাকে বলা হচ্ছে ইনার শীত আচ্ছা এখন এই যে ডাবলেটটা এই ডাবলেটের স্ট্রাকচারটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি মেইনলি এরকম ভাবে একটা থাকে এ ইউনিট একটা থাকে বি ইউনিট একটা ডাবলেট এই একটা ডাবলেট আর একটা ডাবলেটের সাথে যুক্ত হয় এরকম ভাবে একটা বেগুনি স্ট্রাকচার দিয়ে বেগুনি বা ভায়োলেট স্ট্রাকচার দিয়ে এই যে ভায়োলেট স্ট্রাকচার দিয়ে যুক্ত হয় এরকম এই যে বেগুনি স্ট্রাকচারটা এটার নাম হচ্ছে ন্যাকজিন এটার নাম কি ন্যাকজিন তাহলে এই যে ডাবলেটটা এই দুইটা ইউনিট এই দুইটা ইউনিটের সাথে যুক্ত হচ্ছে একটা ন্যাকজিন প্রোটিন দিয়ে কি প্রোটিন দিয়ে তাহলে এখানে যদি আমি আরো দুইটা ডাবলেট দিই তাহলে তারা কি প্রোটিন দিয়ে যুক্ত হচ্ছে ন্যাকজিন প্রোটিন আর এ ইউনিট থেকে একটা হাত বের হয় এই হাতের নাম হচ্ছে ডাইনেইন আর্ম বা ডাইনেইন হাত ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখেন এই ইউনিট থেকে এই ইউনিট থেকে আরো একটা আরো একটা ইউনিট বের হয়েছে এটার নাম হচ্ছে রেডিয়াল স্পোক এই রেডিয়াল স্পোকটা কি এই যে ইনার শীত যেটা আছে এই যে ইনার শীত যেটা আছে আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করি এটা হচ্ছে ইনার শীত ইনার শীত এই ইনার শীতের সাথে এই যে এ ইউনিটটা এটা হচ্ছে এ ইউনিট এটা হচ্ছে বি ইউনিট এ ইউনিট বি ইউনিট এ ইউনিট থেকে একটা এরকম বের হয় একটা স্পোক এটাকে বলা হচ্ছে কি রেডিয়াল স্পোক বলে এটা ঠিক এইটা যে রেডিয়াল স্পোক তাহলে আমরা রেডিয়াল স্পোকটা কি বুঝলাম তাহলে আমরা দেখলাম যে একটা মাইক্রোটিউবিউল কে যদি আমি কাট সেকশন করি ঠিক এই জায়গা কেটে দেই ঠিক এই জায়গা কেটে দেই তাহলে আমি এরকম একটা স্ট্রাকচার পাবো ঠিক মাঝখানে হচ্ছে একটা মাইক্রোটিউবিউল দুইটা মাইক্রোটিউবিউল তার চারদিকে একটা শীত পাবো একটা শীত আর চারদিকে হচ্ছে নয়টা কি থাকবে ডাবলেট থাকবে এই নয়টা ডাবলেটের মধ্যে তারা দুইটা ডাবলেট পরস্পর যুক্ত থাকে কি দিয়ে ন্যাকজিন প্রোটিন দিয়ে প্রত্যেক ডাবলেটের এ সাব ইউনিট থেকে কি বের হয় ডাইনেইন আর্ম এটা হচ্ছে ডাইনেইন আর্ম আর এ ডাব এ যে সাব ইউনিট আছে এ সাব ইউনিট থেকে এই যে চারদিকে যে শীত যেটা আছে এই শীতের সাথে যুক্ত হয় একটা স্পোক এটার নাম হচ্ছে রেডিয়াল স্পোক এটা হচ্ছে একটা সিলিয়ার স্ট্রাকচার এই সিলিয়াটা তাহলে কি করে আমি বলে একটু আগেই বলে দিছি যে সিলিয়া আমাদের রেসপেটরি সিস্টেমে বা আমাদের যেখানে হচ্ছে সিলিয়া থাকবে তার কাজ হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের প্রোটেকশন করা বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া জীবাণু বিভিন্ন ধরনের রেসপেটরি সিস্টেম বিভিন্ন ধরনের ধুলাবালি বিভিন্ন ধরনের পার্টিকেল যেগুলো আসবে সেগুলোকে হচ্ছে নিউকাসের সাথে একসাথে মিক্স করে কফ তৈরি করা যাতে এগুলো আমাদের কোনোভাবেই আমাদের রেসপেটরি সিস্টেমে প্রবেশ করতে না পারে সিলিয়া এই প্রোটেকটিভ ফাংশনটা করে থাকে তাহলে এখানে যদি আমরা আরো একটু সুন্দর করে দেখতে চাই সেম দুইটা কি থাকতেছে মাইক্রোটিউবিউল তার চারদিকে নয়টা ডাবলেট আছে নয়টা ডাবলেট আছে যেগুলো হচ্ছে জুড়া জুড়া ডাবলেট সেম এইখানে হচ্ছে আরো সুন্দর করে একটা ফিগার দিছে আর এটা হলো হচ্ছে আমাদের রেসপেটরি সিস্টেমে কিভাবে সিলিয়া থাকে এখন আমরা আসি এই সিলিয়াটা একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস যদিও আমাদের পড়াশোনার জন্য ইন্টারেস্টিং কিন্তু যার এই রূপটা হয়েছে তার জন্য তো খুব কষ্টের একটা ডিজিজ আছে এই ডিজিজের নাম হচ্ছে আচ্ছা আমি লিখি এই ডিজিজের নাম হচ্ছে নড়াচড়ার মধ্যেই আছে এটা হচ্ছে তার কাজ সিলিয়ার কাজ তাহলে কার্টেগনার সিনড্রোমে কি হয় কার্টেগনার সিনড্রোমে জন্মগত ভাবে জন্মগত ভাবে 
এই যে সিলিয়া গুলা এই সিলিয়া গুলা কি করতে পারে নড়াচড়া করতে পারে না মানে ইমোটাইল সিলিয়া ইমোটাইল সিলিয়া মানে এই সিলিয়া গুলা কি করতে পারে না মুভ করতে পারে না বা মুভমেন্ট করতে পারে না কার্টেগনার সিনড্রোম তাহলে যখন সিলিয়া গুলা মুভ করতে পারবে না সিলিয়া গুলা মুভ করতে পারবে না তারা একই অবস্থানে বসে থাকবে তাহলে যখন একটা পার্টিকেল আসলো যখন একটা পার্টিকেল আসলো সিলিয়া গুলা একটু মুভ করতেছেন তারা এরকম লম্বা লম্বি ভাবে বসে আছে একটা পার্টিকেল যখন আসলো তাহলে এই সিলিয়াটা অবশ্যই এই পার্টিকেল কে কি করতে পারবে না অবশ্যই এই পার্টিকেল কে ধরে কফের সাথে মিক্স করতে পারবে না যার ফলে একটা ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস এসে খুব সহজেই আমাদের ট্রাকিয়াকে বা আমাদের ব্রঙ্কাস গুলাকে খুব সহজেই এখানে ইনফ্লামেশন করে ফেলবে খুব সহজেই ইনফ্লামেশন করে ফেলবে যার ফলে খুব সহজেই কি হবে ব্রঙ্কাইটিস বিভিন্ন ধরনের রেসপেটরি ডিজিজ হবে অনেক বেশি কফ তৈরি হবে খুব বেশি কাশি হবে ঠিক আছে গেগিং রিফ্লেক্স এগুলা দেখা যাবে তাহলে আমরা এই যে এটা এখানে দেখা যাচ্ছে যে ইমোটাইল সিলিয়া সিনড্রোম এই সিনড্রোমের নাম হচ্ছে কার্টেগনার সিনড্রোম কার্টেগনার সিনড্রোম আর কার্টেগনার সিনড্রোম যখন হয় তখন কি হয় যে নর্মালি সিলিয়া যে ক্লিন করে এই ক্লিনজিং ক্যাপাসিটি এটা আর থাকে না যার ফলে কি হয় যার ফলে কি হয় দেখা যায় যে বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস আক্রমণ করে বিভিন্ন ধরনের ইনফ্লামেশন করতেছে এবং ব্রঙ্কাইটিস এগুলা হচ্ছে আবার এই যে সিলিয়া আমাদের যে স্পার্ম আছে স্পার্মের পিছনে সিলিয়ার মতো একটা স্ট্রাকচার থাকে কি তাকে সিলিয়ার মতো একটা স্ট্রাকচার থাকে যদিও এটাকে সিলিয়া বলে না এটাকে বলা হচ্ছে প্লাজেলা এই সিলিয়াকে যে জিন তৈরি করে অনেক সময় ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ফ্লাজেলাকেও সেম জিন তৈরি করে তাহলে এই সিলিয়ারি জিন সেটা যদি কি হয় ইমোটাইল হয় মুভমেন্ট করতে না পারে তাহলে সেটা কি করবে ফ্লাজেলাও একে ফ্লাজেলাকেও কি করবে অ্যাটাক করবে যার ফলে ওই ব্যক্তিটার মধ্যে যত স্পার্ম তৈরি হবে তার আজীবন যত স্পার্ম তৈরি হবে প্রত্যেকটা স্পার্ম হবে ইমোটাইল আর স্পার্মের মেইন কাজ কি সাতার কেটে কোথায় যাওয়া অবারির সাথে কি হওয়া কি হওয়া যাই ঘুরতে গেল অবারির সাথে মিক্স হয়ে তাহলে ওই স্পার্ম যদি ইমোটাইল থাকে তাহলে এই স্পার্মটা কি করতে পারবে না অবারির সাথে গিয়ে ফিউশন করতে পারবে না যার ফলে যাই ঘুরতে হবে না তাহলে ইমোটাইল স্পার্মাটা জুয়া হবে এবং এটা কি করবে মেইল ইনফার্টিলিটি তাহলে পুরুষের তাহলে কি করতে পারবে না ওই পুরুষটা ইনফার্টাইল হয়ে যাবে ইনফার্টাইল মানে হচ্ছে ওই পুরুষটা সন্তান জন্ম দেওয়ার যে ক্যাপাবিলিটি সেটা আর থাকবে না ওনার মধ্যে ঠিক আছে তাহলে এই ছোট্ট একটা জিনিসে ছোট্ট একটা জিনে একটু সমস্যা হওয়ার কারণে কি যে একটা বড় ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে একটা মানুষের এটা যদি আমরা একটু চিন্তা করি তাহলে আমরা অবাক হয়ে যাব আসলে এটাই হচ্ছে মেডিকেল সায়েন্স যে কত ডিপ জিনিসগুলো আছে মেডিকেল সায়েন্সের শুধুমাত্র আমাদের কি করা দরকার সারাদিন বসে পড়া দরকার ঠিক আছে কিন্তু যদি আমরা সারাদিন বসে পড়তে পারি না তবু আমাদের চেষ্টা করা উচিত ম্যাক্সিমাম টাইম আমরা যাতে কি করি পড়াশোনা করি আচ্ছা এখন একটু মোটিভেশন দেই এই মোটিভেশনটা হচ্ছে যে একটা কথা আছে সেটা হচ্ছে যদি ডেথ মৃত্যু 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 কি করে মৃত্যু আমাদের গড থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না বরং আমরা বলি যে মৃত্যু হলে আমরা আল্লাহর দিকে যাই সৃষ্টিকর্তার দিকে যাই কিন্তু তাহলে মৃত্যু কি করে মৃত্যু আমাদের শুধুমাত্র ওয়ার্ল্ডই লাইফ বা পৃথিবী থেকে দূরে সরিয়ে রাখে আমরা পৃথিবী থেকে চলে যাই কিন্তু সৃষ্টিকর্তার দিকে যাই ঠিক আছে ম্যাক্সিমামের বিলিপ্ত তো এটাই তো কিন্তু টাইম ওয়েস্টিং কি করে টাইম ওয়েস্টিং আমরা যখন টাইম ওয়েস্টিং করি তখন আমাদের কি হয় ওয়ার্ল্ড থেকেও আমাদের আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলা থেকে সাথে সৃষ্টিকর্তা থেকে বা আল্লাহ তালার সাথে আমাদের কানেকশনটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন আমরা ফালতু কাজ করি এই যে ফালতু বিভিন্ন ধরনের আলাপ টালাপ এগুলো তাহলে টাইম ওয়েস্টিং ডেথ থেকেও কি জগন্য টাইম ওয়েস্টিং মৃত্যু থেকেও জগন্য এটা ইবনে কাইম বল মানে বলেছিলেন ওনার একটা কোট আচ্ছা আপনাদের একটু বললাম এখন আপনারা একটু রেসপন্স করেন তো সিলিয়া তারপর স্টেরিও সিলিয়া তারপর হচ্ছে মাইক্রোবিলাই এগুলা কি আপনারা একশো পার্সেন্ট বুঝতে পারছেন কিনা আচ্ছা একজন বলছেন যে ইমোটাইল সিলিয়া এর মেইন কজ কি হ্যাঁ আচ্ছা ইন্টারেস্টিং কোয়েশন আসলে একটু দেখেন এই যে সিলিয়া প্রত্যেকটা সিলিয়াকে আমাদের শরীরের প্রত্যেকটা প্রোটিন আমাদের শরীরে প্রোটিন দিয়ে তৈরি প্রত্যেকটা প্রোটিন কে তৈরি করার জন্য একটা স্পেসিফিক জিন আল্লাহ তালা দিয়ে দিছে এখন কোন একটা কারণে কনজেনিটাল বলতে তো আমরা আপনারা বুঝেন কনজেনিটাল কনজেনিটাল মানে হচ্ছে জন্মগত 
জন্মগত জন্মগত কোন একটা কারণে কারো যদি সিলিয়াগুলা তৈরি করার জন্য যে জিন আছে সেই জিনের মধ্যে কোনো ডিফেক্ট হয় তাহলে এই সিলিয়াটা ইমোটাইল সিলিয়াটা এনাটমিক্যালি সিলিয়াটা তৈরি হবে সিলিয়াটা শরীর বডির মধ্যে প্রেজেন্ট থাকবে বা সে ফাংশনিং হবে না এই জিনে ডিফেক্টের কারণে তাহলে এই জিনটা যদি ডিফেক্ট হয় তাহলে বডিতে যত ধরনের সিলিয়ারি প্রোটিন আছে সবগুলো আমাদের ডিফেক্ট দেখা দিবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এটা হচ্ছে একটা কনজেনিটাল ডিজিজ ইমোটাইল সিলিয়া সিনড্রোম বা কার্টেগনার সিনড্রোম আচ্ছা এখন আমরা আসি ফ্লাজেলা ফ্লাজেলা কি হ্যাঁ ফ্লাজেলা কি একটু বোঝার চেষ্টা করি माइक्रोविलियारेमेमेमेमेमेमेमेमेमेमेमेमेमेमेमेमेमेमेमेमेमेमेमेमेमेमेमेमेमेमेमेमेमेमेमेमेमेमेमेमेमेमेमेमेम
ওয়ান লেয়ারে থাকতে পারে আবার মাল্টিপল লেয়ার ওয়ান অর মোর লেয়ারে তারা কাভার করতে পারে নর্মালি আমি যদি বলি এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে এখানে আমি দেখাইছি একটা লেয়ার তাহলে এরকম আরো একটা লেয়ার থাকতে পারে দুইটা লেয়ার থাকতে পারে কাভারিং এপিতে লিয়ে দুইটা লেয়ার হতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা আর আমাদের বডি ক্যাভিটি আমাদের বডির বিভিন্ন অর্গান আমাদের বডির বিভিন্ন অঙ্গ বিভিন্ন ক্যাভিটি এগুলাকে কি করে কাভারিং এপিটেলিয়াটা কাভার করে বলে এই যে কাভারিং এপিটেলিয়া এই কাভারিং এপিটেলিয়াকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করি সিম্পল এপিটেলিয়া এবং স্ট্র্যাটিফাইড এপিটেলিয়া কি সিম্পল এপিটেলিয়া এবং স্ট্র্যাটিফাইড এপিটেলিয়া সিম্পল এপিটেলিয়া হচ্ছে যেটা শুধুমাত্র একটা লেয়ার আছে তাহলে এই এপিটেলিয়াল আমি যদি এটা ধরি বেসমেন্ট মেমব্রেন বেজাল লেয়ার তাহলে এর উপরে শুধুমাত্র একটা লেয়ার যদি থাকে এপিটেলিয়াল সেলে তাহলে এটা হচ্ছে কি এপিটেলিয়া সিম্পল এপিটেলিয়া আর স্ট্র্যাটিফাইড এপিটেলিয়া মানে কি স্ট্র্যাটিফাইড মানে হচ্ছে একের অধিক লেয়ার স্ট্র্যাটিফাইড মানে হচ্ছে কি একের অধিক লেয়ার তাহলে এটা হচ্ছে বেসমেন্ট মেমব্রেন আর এখানে হচ্ছে একের অধিক লেয়ার আছে যেমন এই আর একটা লেয়ার তাহলে এটাকে আমরা কি বলবো স্ট্রাটিফাইড এপিটেলিয়া তাহলে এটা হচ্ছে সিম্পল এপিটেলিয়া আর এটা হচ্ছে স্ট্রাটিফাইড আপনারা বুঝতে পারছেন কিনা একটু রেসপন্স করেন ক্লাসটা কি বোরিং হয়ে যাচ্ছে এখন এখন একটা জিনিস দেখেন এই যে সিম্পল এপিটেলিয়া এই সিম্পল এপিটেলিয়াটা হতে পারে তিন ধরনের সিম্পল এপিটেলিয়া হতে পারে তিন ধরনের আমি একটু নিচে যাই আচ্ছা সিম্পল এপিটেলিয়াটা হতে পারে তিন ধরনের যেমন আমি লিখলাম যে সিম্পল এপিটেলিয়া আর এই পাশে লিখলাম হচ্ছে স্ট্রাটিফাইড এপিটেলিয়া তাহলে সিম্পল মানে কি ওয়ান লেয়ার আর স্ট্রাটিফাইড মানে কি ওয়ান থেকে বেশি এক মোর লেয়ার মানে মোর মানে হচ্ছে দুই এর দুই এর অধিক মোর দেন টু মোর দেন ওয়ান মোর দেন ওয়ান একের অধিক তিন থাকতে পারে চার দুইটা থাকতে পারে পাঁচটা ছয়টা থাকতে পারে এখন আসেন এই যে সিম্পল এপিটেলিয়া যেটা এই সিম্পল এপিটেলিয়াটা হতে পারে সিম্পল স্কুয়ামাস সিম্পল স্কুয়ামাস মানে হচ্ছে একটা লেয়ার থাকবে এখন যদি আমি বলি যে যে কোন একটা জায়গার এপিটেলিয়াল লাইনিংটা হচ্ছে সিম্পল স্কুয়ামাস এপিটেলিয়া এর মানে হচ্ছে সিম্পল মানে আমি বুঝালাম ওয়ান লেয়ার শুধুমাত্র একটা লেয়ার আছে তারপর আমি বললাম কিউবোয়েডাল তাহলে আমি কি বললাম যে এই সেলগুলা হচ্ছে এপিটেলিয়াল সেলগুলা হচ্ছে কিউব এর মতো বহু বুঝাকার কিন্তু তারা হচ্ছে সিম্পল লেয়ার মাত্র একটা লেয়ার তারপরে আমি বললাম সিম্পল কলামনার সিম্পল কলামনার মানে এইখানের এপিটেলিয়াল সেলগুলা কলাম আকৃতির এপিটেলিয়াল সেলগুলা কি আকৃতির কলাম আকৃতির এপিটেলিয়াল সেলগুলা কি আকৃতির কলাম আকৃতির এবং তারা শুধুমাত্র কয়টা লেয়ারে আছে ওয়ান লেয়ারে আছে ওয়ান লেয়ারে আছে আচ্ছা গেল তাহলে সিম্পল এপিটেলিয়াম কি কি হতে পারে সিম্পল স্কোয়ামাস হতে পারে সিম্পল কিউবেডাল হতে পারে সিম্পল কলামনার হতে পারে এইটা আমি আরো সুন্দর করে দেখাই যে এরকম এরা হচ্ছে সিম্পল স্কোয়ামাস দেখেন শুধুমাত্র একটা লেয়ারে সিম্পল স্কোয়ামাস কিসের মতো দেখতে মাসের আইসের মতো কিসের মতো মাসের আইসের মতো সিম্পল কিউবেডাল শুধুমাত্র কিউবের মতো সেলগুলার শুধুমাত্র একটা লেয়ার আছে শুধুমাত্র কিউবের মতো সেলগুলার শুধুমাত্র কি আছে একটা লেয়ার আছে তাহলে এটা হচ্ছে কি সিম্পল কিউবেডাল এখন আসেন সিম্পল কলামনার কলামনার যে সেলগুলা তারা পরস্পর পাশাপাশি সজ্জিত আছে এবং তারা সিম্পল কেন কারণ হচ্ছে মাত্র কলামনার সেলগুলা মাত্র ওয়ান লেয়ার আছে এখানে ওয়ান লেয়ার আছে সেজন্য এটা হচ্ছে সিম্পল কলামনার এখন আসেন আমরা যাই স্ট্র্যাটিফাইড 
স্ট্র্যাটিফাইড এর মধ্যে কি কি হতে পারে স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস এখন একটা কথা আছে যে স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস এটাকে কখন আমি স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস বলবো কখন বলবো এটা আমি একটু উপরে লিখছি যে স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস বলার জন্য স্ট্র্যাটিফাইড মানে কি ওয়া একের অধিক লেয়ার একের অধিক লেয়ার থাকবে এখন স্ট্র্যাটিফাইড সেল মানে স্ট্র্যাটিফাইড সেল মানেই হচ্ছে মোর দেন টু লেয়ার স্ট্র্যাটিফাইড সেল মানে হচ্ছে স্ট্র্যাটিফাইড সেল মানে হচ্ছে মোর দেন টু লেয়ার এখন স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস আমি যদি বলি এর মানে কি দুইটা যে লেয়ার থাকবে এই দুইটা লেয়ার কি স্কোয়ামাস হবে এই দুইটা লেয়ারে কি স্কোয়ামাস হবে বা তিনটা যদি লেয়ার থাকে তিনটা লেয়ারে কি স্কোয়ামাস হবে এরকম কি কোনো শর্ত আছে না এরকম কোনো শর্ত নাই লেয়ার গুলো সমান হবে এমন কোনো কথা নাই লেয়ার গুলো যে সমান হতে হবে এমন কোনো কথা নাই যেমন বাইরের লেয়ার হতে পারে স্কোয়ামাস ভিতরের যে লেয়ার যদি দুইটা লেয়ার হয় দুইটা লেয়ার হয় বাইরের লেয়ার হতে পারে স্কোয়ামাস ভিতরের লেয়ার এটা একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবো ইম্পর্টেন্ট ভিতরের লেয়ারটা হতে পারে কিউ ওয়েড তবে অবশ্যই মনে রাখতে হবে বাইরের লেয়ার অনুযায়ী নামকরণ করা হয় তাহলে আমি যদি বলি এখানে উপরের দিকে আমার যে সেলগুলো আছে এই সেলগুলো হচ্ছে স্কোয়ামাস সেল কি সেল স্কোয়ামাস সেল আর ভিতরের দিকে যে সেলগুলো আছে একটু কিউব শেপের কিউবয়েডাল সেল কিউবয়েডাল কিউবয়েডাল সেল তাহলে এখানে প্রথমত হচ্ছে আমি দেখবো এখানে কয়টা লেয়ার আছে দুইটা লেয়ার আছে এর মানে এটা সিম্পল না কি স্ট্র্যাটিফাইড প্রথমে আমি শিওর হলাম এটা হচ্ছে স্ট্র্যাটিফাইড তারপরে আমি যাবো এটাকে আমি স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস বলবো না কিউবয়েডাল বলবো না কলাম নাল বলবো কোনটা বলবো তারপর আমি দেখবো যে এখানে তো দুইটা লেয়ার একদম উপরের লেয়ারটা কি একদম উপরের লেয়ারটা হচ্ছে স্কোয়ামাস আর নিচের লেয়ারটা হচ্ছে কিউবয়েডাল নিচের লেয়ার নিচের চার পাঁচটা লেয়ার ওইগুলো কোন ধরনের লেয়ার তা আমার দেখার প্রয়োজন নেই উপরের লেয়ারটা হচ্ছে স্কোয়ামাস তখন আমি সাথে সাথে এটার নামকরণ করব সিম্পল স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম যেমন এখানে একটা এপিথেলিয়াম আমি দেখাই এখানে কিন্তু অনেকগুলা লেয়ার আছে আপনারা যদি একটু খেয়াল করে দেখেন অনেকগুলা লেয়ার আছে কিন্তু একদম উপরের যে লেয়ার গুলা এগুলো হচ্ছে স্কোয়ামাস নিচের দিকে পলিগোনাল সেল আছে মানে বহুভুজ আকৃতি মানে কিউবয়েডাল একদম নিচে কি আছে কলামনার সেল আছে কিন্তু আমি এটা নামকরণ কি করব নামকরণ করব স্ট্র্যাটিফাইড স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম কারণ হচ্ছে নামকরণ কি করা হয় একদম উপরের লেয়ারকে ফলো করে নামকরণটা করা হয় এখন আসেন আমাদের স্কিন আমাদের স্কিন আমাদের স্কিনের লাইনিং এপিথেলিয়াম হচ্ছে আমাদের স্কিনের লাইনিং এপিথেলিয়াম হচ্ছে কেরাটিনাইজড স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম এখানে সামনে শুধু কি যুগ হয়েছে স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম আপনারা বুঝতেছেন কেরাটিনাইজ যুগ হয়েছে শুধু এর মানে হচ্ছে আমাদের স্কিনে ঠিক একদম সেম টু সেম এরকম একটা লাইনিং এপিথেলিয়াম আছে এবং একদম উপরে একটা লেয়ার আছে কিসের লেয়ার কেরাটিন লেয়ার কি লেয়ার কেরাটিন লেয়ার এই কেরাটিন লেয়ারটা কেন আমাদের স্কিন থেকে আমাদের স্কিনকে খুব সহজেই যাতে কোনো ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস আক্রমণ করতে না পারে তারপর হচ্ছে আমাদের স্কিন যে কোনো একটা জায়গার সাথে যদি কি হয় ঘর্ষণ হয় তাহলে আমাদের স্কিন যাতে খুব সহজে ওইখানে অ্যাব্রেশন না হয় বা খুব সহজে ওইখানে ছিলে না যায় এরা হচ্ছে কেরাটিনের গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা তারপর হচ্ছে আমাদের স্কিন খুব সহজে আমাদের স্কিনের স্কিন থেকে পানি যাতে বের না হয় তাহলে উপরে একটা কেরাটিন স্তর দেয়া কেরাটিন স্তর ঠিক আছে তাহলে স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথিলিয়ামের উপরে শুধুমাত্র একটা কিসের স্তর দেয়া কেরাটিনের স্তর দেয়ার এটার নামই হয়ে গেল কি কেরাটিনাইড স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথিলিয়াম বলতে যদিও দাঁত ভেঙে যায় কিন্তু আসলে জিনিসটা এত কঠিন না অনেক সহজ ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে একটা জিনিস বলি যে জায়গায় আমাদের শরীরের যে যে জায়গায় ঘর্ষণ হয় আমাদের শরীরের যে যে জায়গায় ঘর্ষণ হয় সেই সবগুলা জায়গায় যে এপিথিলিয়াম থাকবে সেই এপিথেলিয়ামের নাম হচ্ছে স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম বলেন তো আমাদের শরীরের যে জায়গায় ঘর্ষণ হয় সবগুলা জায়গায় কি এপিথিলিয়াম থাকবে 
stratified squamous epithelium stratified squamous epithelium apnara dui bar eta jopen jopte thaken chura bela jokhon moktobe jetam tokhon hocche ki korto amader je huzur sahab chilen uni bar bar ekta word bar bar mane ki korten jopaite eta reason ki karon hocche je onek jinish amader tuta pakir moto mukhosto korte hoy na hole kintu egula amader mukh diye ashe tole ei je kodin jinish gula egula kintu apni bar 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 bolte hobe তাহলে পরীক্ষা যখন মেম বলবেন স্কিন এর লাইনিং এপি দিলাম কি তখন আমি টুস করে বলে দিবে যে নন ক্যারেটিনাস স্টেরিফাইড স্কোমাস এপি ঠিক আছে আচ্ছা সেজন্য এই জিনিসগুলো দুই একবার মুখ দিয়ে উচ্চারণ করলে হবে না এটা বারবার বলতে হবে তাহলে যে জায়গায় গর্ষণ হয় শরীরের যে জায়গায় গর্ষণ হয় সব জায়গায় তাকে হচ্ছে স্টেরিফাইড স্কোমাস এপি দিলাম এখন প্রশ্ন অনেক জায়গায় তো গর্ষণ হয় হ্যাঁ যে জায়গায় গর্ষণ হয় কিন্তু ওই জায়গাটা বেজানা বেজানা ওইখানে কি থাকবে স্ট্রেটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম এর সাথে কেরাটিন লেয়ার থাকবে মানে কেরাটিনাইজ থাকবে তাহলে আমাদের স্কিন স্কিন কিনা বেজানা স্কিন এর মধ্যে স্কিন এর সাথে কি হয় আমাদের বিভিন্ন জায়গার কি হয় গর্ষণ হয় গর্ষণ হয় তাহলে স্কিন যেহেতু বেজানা এবং গর্ষণ হয় তাহলে এখানে কি থাকবে কেরাটিনাইজ স্ট্রেটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম আচ্ছা এখন যে জায়গাগুলোতে গর্ষণ হয় আবার ওই জায়গাগুলো হচ্ছে বেজা ওই জায়গাগুলো হচ্ছে বেজা शुदुम्र शुदुम्रकम एकथिलियम स्टेटिफाइडियम नन कैराटिन प्रथम मान मुखर भिब्बा मिकोसा जिब्बा जिब्बा एग्ला की मुखे भर किल मिकोसा की बेजा एवं खबर गर्षण है विभिन्न जिस गर्षण है बेजाई रेक्टामी ठीक 
এখন আসেন আমরা বিভিন্ন ধরনের এপিথেলিয়াম তো দেখলাম যেমন এই যে স্ট্রেটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম স্ট্রেটিফাইড দেখুন দেখেন একদম উপরের লেয়ার গুলা এগুলা হচ্ছে কি একদম উপরের লেয়ার গুলা এগুলা হচ্ছে স্কোয়ামাস আর নিচের দিকে যে লেয়ার গুলা এগুলা দেখেন একটু কলাম তো আমি নিচের দিকে কোনটা কলামনার বা কিউবয়েডাল পলিগোনাল কি আছে আমি সেটা পড়ুয়া করে দেখি আমি শুধু দেখব টুস করে যে উপরের লেয়ারটা কি স্কোয়ামাস যদি হয় তাহলে সাথে সাথে বলবো এটা হচ্ছে স্ট্রেটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম তারপরে দেখেন স্ট্রেটিফাইড কিউবয়েডাল এখানে দেখেন আবার দুইটা লেয়ারই আছে এই দুইটা লেয়ারই কি কিউবয়েডাল তাহলে আমার কি কি আর এখানে কনফিউশনের কোনো প্রশ্ন আসে প্রশ্নই আসে তাহলে আমি সাথে সাথেই বলবো এটা স্ট্রেটিফাইড কিউবয়েড এখন আসেন मिथ्या <coughs> विभिन्न पजिसन एक একটা নিচে একটা নিচে একটা উপরে একটা মাঝামাঝি একটা উপরে সেজন্য আমি একদম প্রথম ক্লাসে বেসিক ডিসকাশনের সময় আলোচনা করছিলাম যে আমরা নিউক্লিয়াসের অবস্থান দেখে আমরা নির্ধারণ করি এই সেলটা কয়ে লেয়ার সেজন্য মাইক্রোস্কোপের নিচে অনেকগুলো নিউক্লিয়াস বিভিন্ন পজিশনে দেখা যায় সেজন্য মনে হয় যে এটা অনেকগুলো লেয়ার কিন্তু মাত্র একটা লেয়ার এবং নিউক্লিয়াস গুলা কি ভিন্ন পজিশনে আর সেজন্য মনে হয় কি সেজন্য বিজ্ঞানীরা নাম দিয়ে দিছেন এটার নাম হচ্ছে স্ট্রেটিফাইড কিন্তু আসলে সেটা কি ভিন্ন না স্ট্রেটিফাইড না সেটা হচ্ছে কয়টা লেয়ার মাত্র একটা লেয়ার সেজন্য এটাকে বলা হয় সিউড মিথ্যা স্ট্রেটিফাইড আর সেলগুলা যেহেতু কি কোন আকারের কলাম না কলামের মতো সেজন্য এটাকে বলা হয় সিউডো স্ট্রেটিফাইড কলাম নার এপিথেলিয়াম ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আপনারা বুঝতে পারছেন এই যে দেখেন যে সিউডো মানে হচ্ছে মিথ্যা আর নিউক্লিয়াস গুলো এক এক জায়গায় থাকে সেজন্য এটাকে একাধিক লেয়ার মনে হয় এখন আসেন এই যে সিউডো স্টেডিফাইড কলামনার এপিথেলিয়াম হ্যাঁ সিউডো স্টেডিফাইড কলামনার এপিথেলিয়াম এইটার উপরে যদি আপনি সিলিয়া যুক্ত করে দেন সিলিয়া যে একটু আগে আমরা পড়লাম বেসিক সিলিয়া তাহলে এটাকে আমরা কি বলবো সিলিয়েটেড এটাকে আমরা বলবো তখন এটার উপরে যদি সিলিয়া থাকে তখন আমরা এটাকে বলবো সিলিয়েটেড সিউডো স্ট্র্যাটিফাইড কলামনার এপিথেলিয়াম এই যে সিলিয়েটেড সিউডো স্ট্র্যাটিফাইড কলামনার এপিথেলিয়াম এই এপিথেলিয়ামের অন্য একটা সুন্দর নাম আছে এই সুন্দর নামটা কি একটু জানার চেষ্টা করেন এটা নাম হচ্ছে রেসপাইরেটরি এপিথিলিয়াম কি নাম রেসপাইরেটরি এপিথিলিয়াম আমাদের রেসপাইরেটরি সিস্টেমে ফুসফুস ট্রাকিয়া ব্রঙ্কাস ব্রঙ্কিয়ল যাই বলে ঠিক আছে সব জায়গায় কি থাকে আমাদের রেসপাইরেটরি সিস্টেমে সব জায়গায় ম্যাক্সিমাম জায়গায় কি থাকে সিউডো স্টেটিফাইড সিলেটেড কলামনার এপিথিলিয়াম ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে রেসপাইরেটরি এপিথিলিয়াম কেউ যদি বলে দেখেন মোস্ট অফ দা রেসপাইটরি সিস্টেম আমাদের রেসপাইটরি সিস্টেমের ম্যাক্সিমাম পার্ট আমাদের রেসপাইটরি সিস্টেমের ম্যাক্সিমাম পার্ট মোস্ট অফ দা রেসপাইটরি সিস্টেম কি দিয়ে লাইনিং সিউডো স্ট্রেটিফাইড সিলিয়েটেড কলামনার এপিথিলিয়াম এখন বলবেন আপনারা সিলিয়েটেড কেন 
সিলেটেড কেন সেটা কিন্তু কার্টেগনা সিনডম সিনডমে বোঝায় দিছে সেটা হচ্ছে এই সিলেগুলা কোন ধরনের কিসের জন্য কলামনার এই সিলেগুলা এই সিলেগুলা কিসের জন্য প্রটেকটিভ মেকানিজম তাদের প্রটেকটিভ মেকানিজম আছে বিভিন্ন ধরনের পার্টিকেল ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস এগুলোকে তারা প্রিভেন্ট করে এবং কফ তৈরি করে বিভিন্ন ধরনের মুভমেন্টের মাধ্যমে আচ্ছা তাহলে এজন্য সিলিয়া আছে আর কলামনার কেন এই যে কলামনার সেলগুলা এই কলামনার সেলগুলা যখন এরকম ভাবে কলামনার হিসেবে থাকে তখন তাদের মাঝামাঝি স্থানে তাদের মাঝামাঝি স্থানে কিছু সেল থাকে এরকম ছোট্ট ছোট্ট সেল থাকে এগুলোকে বলা হচ্ছে গবলেট সেল গবলেট সেল এই গবলেট সেল থেকে কি করণ হয় মিউকাস তাহলে এই কলামনার সেলগুলোর মধ্যে কলামনার সেল ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কলামনার সেলগুলোর ফাঁকে ফাঁকে গবলেট সেল অবস্থান করে এবং এই গবলেট সেল গুলা থেকে রেসপিরেটরি পোর্শনের জন্য যে মিউকাসটা প্রয়োজন সেই মিউকাসটা করিত হয় আর এই কলামনার সেলের উপরে কি থাকে এরকম ভাবে সিলিয়া থাকে সেজন্য আমরাকে বললাম সিলিয়েটেড কলামনার আর এটা হচ্ছে সিউডো স্টেটিফাইড কলামনার গুলা নিউক্লিয়াস গুলা এক এক পজিশনে সেজন্য সিউডো স্টেটিফাইড মনে হয় তাহলে রেসপিরেটরি এপিথেলিয়াম বা সিউডো স্টেটিফাইড সিলিয়েটেড কলামনার এপিথেলিয়াম কেন এইটা ওই জায়গায় আল্লাহ তালা এই এপিথেলিয়াম কেন দিলেন সেই এক্সপ্লেনেশনটা আমরা বুঝলাম ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা জানলাম মোস্ট অফ দা রেসপিরেটরি সিস্টেম কি 